karibu tena mtazamaji katika sehemu hii ya pili na ya mwisho ya Citizen Extra. Mkiona mie wenu swali hapa studioni ambapo eh, bado nina mgeni wangu na aliyekuwa naibu wa gavana wa West Pokot Titus Lote hapo awali mwandishi wetu wa Meru Fred Josiah alizungumza na naibu gavana wa Meru Titus Ntochu kuhusu swala la kutokuwepo ama kuwepo kwa naibu wa gavana katika serikali za county. Hivi sasa moja kwa moja naarifiwa kwamba tunaungana na mwandishi wetu Makori Ongechi ambaye yuko katika City Hall hapa Nairobi ambapo ni makao makuu ya county ya Nairobi kutufahamisha kuhusu mkutano uliokuwa unaendelea wa ma MCAs kuzungumzia swala hilo la kutokuwepo kwa naibu wa gavana. Safi na kupata kwa njia ile safi kabisa swali mdoe ukiwa katika studio zetu kama ulivyosema na kujia moja kwa moja kutoka jumba la City Hall hapa katika makao makuu ya bunge la jiji ama county ya Nairobi ambapo kama ulivyosema kuna mkutano ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika mkutano ambao ulikuwa uwalete pamoja wawakilishi eh, wa wadi katika kaunti hii ya Nairobi ili kujadili swala zima la kujiuzuru ama kutangaza kujiuzuru uh, kwa yule naibu wa gavana wa kaunti ya Nairobi Paul Kapigadhe lakini taarifa ambazo tumezipata maduru ambazo tumearifiwa kwa sasa ni kwamba mkutano huo haujaweza kufanyika hadi sasa ila kuna mkutano tofauti ambao unaendelea katika afisi za gavana wa Nairobi Mike Buvi mkutano ambao umewaleta pamoja ama umeuleta pamoja usimamizi uh, wa kaunti hii ya Nairobi ikiwa ni pamoja na speaker wa kaunti hili la Nairobi Beatrice Zalachi viongozi uh, wa wingi na yule wa Uh, wachache katika bunge hili la Nairobi. Uh, pia tumearifiwa kwamba awali uh, gavana wa Nairobi Mike Buvi alikuwa kutane na Rais Uhuru Kenyatta kabla ya kushiriki uh, kikao na usimamizi wa uh, bunge hili la Nairobi. Lakini katika makao haya ni kwamba kuna baadhi ya wawakilishi wa wadi ambao tayari wamemiminika katika ukumbi huu uh, pengine kusubiri kikao ambacho tumearifiwa uh, kitafanyika hapo baadaye. Uh, uh, Sole mdoe kwa sasa tunawasubiri eh, kwa iwapo gavana na usimamizi huo wa uh, county ili ama county ya Nairobi utafika uh, hapa uh, pia kuzungumzia swala hilo ambalo pengine uh, limeiacha uh, county ya Nairobi bila naibu wa gavana kwako babu Amu ni makoyo ngechi kutoka City Hall hapa Nairobi ambapo kunatarajiwa kuwepo mkutano kati ya ma MCA wa county ya Nairobi kuzungumzia swala la kutokuwepo kwa uh, naibu wa gavana katika kaunti hii ya Nairobi. Tukirudi hapa studioni bwana Titus Lote, tuli maoni yako kuhusu tukimaliza kabisa kuhusu swala hili zima la kutokuwepo kwa manaibu wa magavana katika baadhi ya kaunti. Uh, ya kwanza ningependa kusema kwamba nafurahia sana maneno ambayo yamesemwa na gavana wa Nyeri Kaiga Mutahi. Kwa sababu yeye katika nchi hii wako wawili tu ambao wamekuwa taibu wa gavana na wamekuwa gavana. Yeye anaelewa kikamilifu changamoto ambao naibu gavana wanapitia. Na ningependa kusema kwamba wananchi wote sio magavana na manaibu wao wasikize jambo ambalo uh, bwana gavana wa Nyeri amesema. Naibu gavana hawana kazi kikatiba. Lakini gavana anaweza kukupatia kazi kulingana na uwezo wake na mapenzi yake kama vile mnavyoelewana. Na hii imetokea vizuri tumpikia Titus Ntichu wa Meru. Mimi nilikuwa pia nimepewa nafasi kwa sababu nilikuwa naelewana gavana wangu kufanya kazi fulani katika kaunti. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba naibu gavana anatakikana kikatiba kuwa ana jukumu ambazo ameandikiwa. Na hii ni kiombo kwa Kenya wote. Nafasi ya kuwa naibu gavana inatakikana katika kaunti. Najua kuna wale ambao wanasema kwamba naibu gavana haina maana. Ina maana na tumesikia magavana wakisema kwamba kazi ni kubwa. Kitu ambacho ningependa pia kumalizia kabisa kabisa ni kusema kwamba mambo ambayo tumeona igadha yakifanya kuandika barua na kusema kwamba ameacha kazi ni kikatiba na kikatiba inasema katika kipengele cha 182 upande wa kwanza ba inasema kwamba naibu gavana anaweza kuacha kazi kwa kuandika barua nimeambiwa kwamba kwa sasa kuna maongezi ambayo yanatokea pale city hall lakini maongezi hayawezi kurudisha mambo ya kikatiba nyuma hata wakisikizana yeye pamoja na sonko kwa sababu unaelewa kwamba Igadhe alifanya hii kwa sababu alikuwa amepata changamoto ya kutoelewana kikazi na sonko. Hata wakielewana sasa, mtu anaweza enda kutini na kusema kwamba kikatiba Igadhe amefanya mambo ambayo yanatakikana, ameandika barua, imeenda kwake sonko, imeenda kwake alachi ambaye ni speaker wa county. Na kwa hivyo hauwezi kubaliwa tu kurudi kuwa naibu gavana tena. It's a swa kwa ameandika barua. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba wakenya wote 
tukubaliane kwamba kiti cha naibu cha kito cha naibu gavana ina ina maana sana katika katiba hii mm. na ni lazima naibu gavana apewe majukumu yake mm. na magavana ambao wako sasa ni vizuri waelewane na manaibu gavana hao na manaibu gavana pia waelewe kwamba wao si magavana lazima wafanye kazi kwa pamoja ndio nchi hii iende mbele na. katika makaunti zetu mm-hmm. ila bila hiyo tuna vita mingi sana ambazo hazikuji nje kama vile hii ya Nairobi toka mm-hmm. ambayo gavana pamoja na huu ni mwanzo tu kwa sababu ni mwanzo. ni mwanzo tu kielekea kwenye miaka ijayo tena tutaweza kuona mtafaruku kwenye baadhi ya kaunti mbalimbali kutokana kwamba gavana na naibu wake hawaelewani tayari tunajua ukisikia kiambu unaambiwa mm-hmm. kwamba gavana pamoja na naibu wake mm-hmm. tayari kuna maneno mm-hmm. ukienda katika kaunti nyingi ambazo sitaki kutwanya katika televisheni mm-hmm. kuna mambo ambayo yanaendelea mm-hmm. ni kwa sababu naibu gavana ajapewa majukumu yake ajapewa majukumu na Nashukuru sana bwana Titus Lote ambaye ni alikuwa ni naibu wa gavana wa kaunti ya West Pokot kwa kuweza kuja studioni kuchanganua nawe kuhusu swala hili la kutokuwepo ama kuwepo kwa naibu wa gavana katika baadhi ya serikali za kaunti haswa haswa kaunti hii ya Nairobi. Mtazamaji kufikia hapo ndio tunatamatisha Citizen Extra kwa mchana huu wa leo. Liko na mie wenu Swale Ndoe na kutokia mchana mwema. <tos>